my name's Rebecca and as you know you can just call me Vicky oh I'm really sorry because like at the first when I started uploading my videos I really wanted to upload like two to three videos every week and that was my real actual aim but it's really hard because it takes a like like three hours unloading one video because oh it's frustrating when I um, recorded it only takes about 30 minutes maybe like 40 or 50 minutes if it's a really long take but still it's really hard for me to you know like go through with it like back on my computer and I have to you know like go through the whole video to make it in time like into like 15 minutes and everything so I'm really really trying my best so I hope you guys can you know feel that <laughs> I want you to know that I'm trying my best so anyways today it's going to be grammar again um, and this time it's going to be hard because it's really hard I always say it's hard but this is really hard so but I'm going to try my best you know to go through with it as like you know easy as possible and make you guys feel a little bit more comfortable okay so anyways let's start today's lesson and I hope you can concentrate the whole video okay let's start from now 네 안녕하세요 여러분 아 정말 제가 방금도 말씀드렸다시피 어, 진짜 제가 원래는 영상을 두 개에서 세 개는 일주일 안에 무조건 올려야겠다라는 목표가 있었지만 생각보다 많이 어렵네요, 여러분. 최선을 다하고 있다는 것만 어, 알고 이제 좀 이렇게 저를 너그러이 받아주시기를 바랍니다. 자, 일단은 제가 지난 시간에도 말씀드린 것처럼 오늘부터 투부 정사를 저희가 공부를 할 거예요. 그래서 투부 정사란 무엇이고 투부 정사는 어떻게 쓰는 거고 투부 정사의 어떤 부분이 가장 중요해서 여러분이 알고 있어야 하는지부터 보실 건데요. 어, 일단은 눈치 빠르신 분들 이게 지금 화면에는 잘 잡히나 모르겠는데 제가 촬영하는 위치를 바꿨어요. 그래서 어, 거대한 창문이 저의 정면에 탁 있어가지고 지금 자연광이 아주 저를 확 이렇게 비춰주고 있거든요. 사실 눈이 되게 부셔서 화면이 안 보여요. 제 화면이 안 보여서 이게 지금 잘 찍히고 있는 건지도 사실 잘 모르겠지만 어쨌든 오늘 우리가 투부정사 같이 한번 공부할 거고요. 투부정사 어려워요. 제가 여태 말씀드렸던 것처럼 제가 쉽다고 하는 날도 있었고 어렵다고 하는 날도 있었지만 투부정사는 좀 어렵습니다. 왜냐하면 해석이 조금 필요하고요. 어, 그리고 투부정사는 외울 게 조금 조금 많기 때문에 하지만 여러분은 할수 있으니 같이 열심히 따라서 같이 시작해 보도록 할게요 자 그러면 투부정사란 무엇인가 자 일단 은 이름 자체가 굉장히 좀 짜증나요 투부정사 대체 이름부터가 뭔가 아 조금 힘들겠구나 라는 감이 오시죠 자 일단은 우리 투부정사다 라고 하면은 저는 친구들한테 두부정사라고 외우라고 합니다 용어 자체가 쉽게 다가와야 되니까요 그래서 투부정사 두부정사 뭐 이렇게 생각해 주시면 되고요 <웃음> 자 근데 이 투부정사다 라고 했을 때는 크게 세 가지의 용법으로 나뉠 거고요 오늘은 그 중에서도 명사적 용법만 같이 간단하게 보고 갈 거예요. 자 그러면 우리 명사적 용법이라고 했을 때 여러분 기본적으로 이 투부정사의 형태부터 먼저 알고 가셔야 되겠죠? 투부정사란 이투 원래는 저희가 전치사로 알고 있습니다. 요 투라는 친구 전치사로 알고 있어요. 하지만 요 전치사라면 원래는 뒤에 명사나 대명사가 와야 되거든요. 하지만 요 투라는 친구 뒤에요. 동사의 원형이 붙어줄 거예요. 다시 투부정사의 형태는 투라는 어떤 친구 뒤에 동사의 원형이 딱 붙어가지고서는 나타내는 형태가 바로 투부정사입니다. 그렇다면 이 투부정사 제가 아까 말씀드린 것처럼 명사적 용법으로 쓰일 겁니다. 그럼 명사로서 쓰인다는 것 자체가 조금 특이한 거예요. 왜요? 동사잖아요. 어떻게 동사가 문장에서의 명사 역할을 해주냐는 거죠. 이거는 규칙이라는 거예요, 여러분. 그래서 이 투부정사라는 동사처럼 보이는 이 친구가 투와 함께 쓰여 투 플러스 동사 원형이 되었을 때이 친구는 어떤 명사로서의 역할을 가지고 있고 우리 기억나야 돼요. 명사로서의 역할을 갖는다 라고 했을 때는 문장 속에서 뭐다? 주먹밥이다. 그래서 주어 그리고 뭐가 돼요? 목적어 그리고 보어의 역할 이렇게 세 가지 간다 라는 거 기억해 주셔야 돼요. 요세 가지 주먹밥, 주어, 목적어, 보어 이렇게 세 가지 외워주셔야 합니다. 자 그래서 이 투부정사가 이세 가지의 역할을 문장 속에서 그럼 어떻게 우리가 같이 할수 있는지를 같이 한번 보도록 하겠습니다. 
여러분 그러면 우리가 명사적 용법의 첫 번째 주어부터 보실 건데요. 자, 이 주어에서는 제가 크게 두 가지의 사실을 알려드릴 거고 이두 가지를 아신다고 하면 고등학교 1학년 때까지 문제가 없으실 거예요. 그래서 이 투부정사 투 플러스 동사 원형이라는 거 개념 꼭 갖고 계셔야 되고요. 이 투부정사가 주어로서의 역할 명사적 용법에서 주어로서의 역할을 가질 때는요. 어떤 특징을 가지고 있겠어요 여러분? 주어잖아요. 주어의 위치는 제가 어디에 등장하는 게 자연스럽다? 문장의 맨 앞. 즉 문장을 시작하는 장소에 있어야지 주어다 라고 말씀드렸어요. 왜요? 주인공이니까 맨 앞에 나타나서 도드라줘야 되죠. 내가 주어야. 내가 주인공이야. 이렇게 나와야 되잖아요. 여러분 그렇기 때문에 주어로서 등장하는 투부정사는 문장의 어디 맨 앞에 등장을 합니다. 자 예문을 <웃음> 죄송해요. 예문을 한번 들어볼게요. 자 어떤 예문을 들 수가 있겠어요. To read books is my favorite hobby. 이런 문장. To read books is my favorite hobby. 자 여러분 눈치 채셨겠지만 이 to read, to 플러스 동사 원형 친구가요. 문장의 시작에 탁 나와 있어요. To read books is my favorite hobby. 해석을 해보자면 to read, 여기서 읽는다. 라고 해석하시면 안 돼요. 주어기 때문에요. 여기서의 해석은 뭐뭐 하는 것은 이런 식의 해석이 가장 자연스러워요. 그래서 to read books, 책을 읽는 것은 뭐다? is my favorite hobby. 내가 가장 좋아하는 취미다. 제 얘기는 아닙니다. 네, 그래서 to read books is my favorite hobby 라고 했을 때이 책을 읽는 것은 읽는 것은 이라는 해석을 가지고 있고요. 그러고 나서 이 책을 읽는 것이 나의 가장 좋아하는 취미다 라는 표현을 해주고 있는 거예요. 문장의 시작점에 나와 있고요. 이 문장에서 시작에 나와 있으니 주어라는 점 반복해서 알려드리는 거예요. 자 그러면 이런 식으로 등장하는 게 주어의 역할입니다. 자 그러면 이때 여러분이 하나를 더 알아야 돼요. 제가 두 가지 알려드릴 거라고 말씀드렸잖아요. 자 어떤 게 있냐면 영어에서 투부정사에서 명사적 용법의 주어 역할일 때 가주어라는 걸 여러분이 하나 아셔야 됩니다. 자 지금 이 영상을 보시고 계시는 분이 고등학생이라면 가주어라는 거는 굉장히 익숙할 거예요. 아 가주어 학교 시험에 정말 끊임없이 중학교 때 나왔을 거고요. 초등학교 여러분들 초등학생분들도 알고 계시면 굉장히 편할 거예요. 자 뭐냐면 가주어 친구는 우리가 it 이라는 친구가 가주어의 역할을 할 겁니다. 그런데 여러분 왜 하필 가주어라는 걸 넣었을까? 가주어가 뭘까? 일단은 가주어라고 했을 때는 가짜 주어예요. 가짜 주어를 줄여서 가주어라고 생각을 해주시면 되고요. 그 가주어로서는 인만 쓴다는 겁니다. 그럼 그 문장에 있던 투부정사가 진주어였어요. 진주어. 진주어라고 하면 진짜 주어를 얘기하는 거겠죠 여러분. 자 그렇기 때문에 가짜 주어와 진짜 주어가 나뉘어 가주어 진주어인데요. 왜 이렇게 쓰냐면 전 이렇게 쉽게 설명을 드려요. 원래 주어 자리에는 명사나 대명사가 나와서 문장을 끌어주는 역할로 써쓰여야지 굉장히 눈에 보기에도 편하고 간편하단 말이에요. 그런데 동사처럼 생긴 두부정사가 주어 자리에 있으니 보기가 싫은 거예요. 아니 니놈이 네 뭔데 동사 주제에 왜 네가 문장이 시작에 나와 있느냐 아야 안되겠다 가주어라도 넣어줘서 이 간편하잖아요. 그것이란 뜻이었으니까 그것처럼 쉬운 게 어딨어요. 그래서 이슬 넣어주고 진주어를 뒤로 빼버릴 거예요. 근데 이 빼는 연습은 여러분 그 문장 속에 비동사를 찾아주시면 됩니다. 방금 제가 들었던 예문 있죠. To read books is my favorite hobby. 이거 있죠. 그럼 여기에서 is가 이제 우리 비동사인 거 너무 잘 알고 있죠. 그러면 이 is 앞을 잘라주는 거예요. 그래서 이 뒤에 is부터 넣어주시면 됩니다. 즉 It is my favorite hobby. 그리고 나서 진조였던 투부정사를 넣어주는 거예요. To read books. It is my favorite hobby to read books. 그럼 여러분 여기에서 is는요. 해석은 따로 없어요. 그것이라고 하진 않는데 문장 속에서 딱 봤을 때 그냥 자연스러워 보이는 거예요. It is my favorite hobby to read books. 좀 뭔가 더? 
음, 간편해 보이는 느낌이 있어. 이시 주어 자리에 나와서. 자, 그래서 이때 이은요 해석하지 않는다는 점. 가주어라는 이름을 가지고 있고 이때는 비동사를 가지고서 문장을 끊는 연습 해주셔야 된다라는 겁니다. 자 사실은 하나 더 있어요. 우리가 의미상주어라는 게 있는데 지금은 어, 여기에서 나올 게 아니고요. 어, 이제 심화 단계라고 저희가 부르죠. 심화 단계에서 제가 한번더 설명을 드릴 거예요. 투부정사 끝날 때쯤에. 그러니까 일단은 기본적으로 주어는 이런 식의 문장 맨 처음에 투부정사가 나온다든지 아니면 가주어 진주어로 나뉜다든지 이두 가지. 알고 계시면 완벽합니다. 자 그러면 다음으로 넘어가 보도록 할게요. 네, 자 여러분 그러면 이번에는 목적어 차례입니다. 자 여기서 이제 목적어는 하나만 알고 가시면 되기 때문에 조금 더 간편하다라는 느낌 받으실 수 있어요. 자 외우셔야 돼요. 외우는 것밖에 답이 없어요. 투부정사의 명사적 용법의 두 번째 목적어라고 했을 때는 여러분 일반 동사 뒤에 오는 투부정사는 목적어라고 생각을 해주시면 됩니다. 너무 쉬워요. 생각을 해보세요. 내가 생일이에요. 제가 생일일 때 어, 선물 뭐 사줄까? 라고 했을 때 제가 만약에 갖고 싶은 게 있어요. 그러면 I want 하면서 그 물건을 말하면 돼요. 예를 들어서 I want a dress. 나 드레스를 원해. I want money. 아니면 난 그냥 현금을 원해. 이런 식으로 물건일 수가 있지만 물건이 아닐 수도 있어요. 예를 들어서 저희 남편이 어, 생일 생일인데 뭐 할래? 뭐 갖고 싶어? 라고 했을 때 내가 하고 싶은 게 있을 수도 있잖아요. 갖고 싶은 게 아니라 그러면 내가 만약 남편과 바다를 보러 가고 싶으면 I want to go to the beach with you. 이런 표현 되겠죠. I want, 내가 원하는 게 단순히 the beach라고 해버리면 바다를 사달라는 거니 바다를 원한다는 거니 이상하잖아요. 그러니까 I want to go to the beach. I want to go to the beach. 내가 원하는 건 가는 것을 원한다는 거예요. 어디로? The beach. 바다로요. With you. 당신과 함께. 이런 식으로 어떤 행위 자체를 하고 싶을 때는 want라는 이 동사 뒤에 투부정사를 사용하시면 문장이 수월하다라는 거예요. 그래서 여러분들이 영어하면서 많이 힘들어하는 게 어떤 동사 뒤에 일반 동사 뒤에 일반 동사가 붙을 수가 없어요 여러분 이건 제가 옛날부터 말씀드렸어요 일반 동사와 일반 동사는 붙을 수가 없기 때문에 I want beach I want the beach 이건 더 말이 안 되고 I want go beach 이거는 더 말이 안 되는 거예요 그렇기 때문에 이때 투부정사를 생각해서 생각을 하셔서 I want to go to the beach I want to go to the beach 이런 식의 표현이 돼버리면 문장이 훨씬 자연스럽다는 거예요. 또 어떤 예문을 들 수가 있겠어요. 예를 들어서 I love my puppy. I love my house. 나는 너무 좋아해 내 강아지를. 난 너무 좋아해 우리 집을. 이런 말은 너무 쉽잖아요. 이제 그냥 명사가 들어갔으니까. 하지만 내가 정말 좋아하는 게 여름에 수영 가는 걸 좋아해요. 그럼 수영을 하고 수영을 가고 수영을 하는 행위를 좋아하는 건데 어떻게 말할 거냐고요? 그러면 I love to swim in summer. I love to swim in summer. 이런 식의 표현. 그럼 내가 정말 좋아하는 게 수영하는 것을 어떤 행위를 좋아한다라는 말이 자연스럽게 되는 거죠. I love to swim. 이런 표현 자체. I love to run. I love to eat. I love to sleep. 이런 거는 행위를 하는 것 자체를 좋아한다라는 목적어 역할을 바로 들어 이제 자연스럽게 이제 표현을 할 수가 있다라는 거예요. 이거 하나 외우시면 되는 것은 왜 이걸 안 외우냐는 소리입니다. 우리 학생들에게 전하는 거예요. 외우세요. 일반 동사 뒤에 오는 투부정사는 목적어 역할이다라는 거죠. 그럼 마지막 남은 보어만 우리가 보면 되겠죠. 자 여러분 보어는 더 쉽습니다. 뭐냐고요? 비동사 뒤에요. 끝이에요. 자, 비동사 뒤에 오는 이 투부정사는 뭐뭐 하는 것이다, 것이다 라고 해서 문장을 마무리해주는 느낌을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 her dream is to be a doctor. her dream is to be a doctor. 그러면 그녀의 꿈은 그러면서 is, 뭐뭐 이다 라는 뜻이었잖아요. 그럼 그녀의 꿈은 뭐다? to be a doctor. 의사가 되는 것이다. 그녀의 꿈은 의사가 되는 것이다. 이런 식의 비동사 뒤에 오는 투부정사는 뭐뭐 하는 것이다. 로써 문장 속을 마무리해주는 느낌을 가지고 있어요. 그럼 여러분 다시 한번 우리 랩업 해야 되겠죠? 첫 번째 주어로서의 역할 우리 오늘은 주어는 두 가지 외워야 된다고 했어요. 기억나시죠? 그래서 첫 번째 투부정사가 문장의 시작에 뿅 하고 나와서 문장을 끌어주는 역할. 하지만 이때 이 친구를 뒤로 빼버리고 가주어 입 
이라는 친구가 등장할 수도 있다라는 점 기억나시죠? 그래서 가주어를 또 이제 쓰는 방법은 비동사 찾아서 자르기. 그리고 비동사부터 앞에 이 뒤에다 붙여주고 투부정사 진주어는 뒤로 보내주기. 이런 거 있었고요. 그리고 또 여러분 두 번째 목적어로서 쓰일 때였어요. 목적어는 일반 동사 뒤에 오는 거였고 마지막 보어는 뭐다? 비동사 뒤에 오는 것이더라고요. 이세 가지만 외우시면 명사적 용법 얼추 거진 90% 다 알고 계시는 거예요. 요 정도는 꼭 하시길 바랍니다. 네, 자 그러면 오늘 영상 보시느라 수고 하셨고요. 다음 시간에는 이번에 미리 말씀드릴게요. 형용사적 용법이라는 투부정사가 있습니다. 투부정사가 있습니다. 투부정사 중에 <웃음> 형용사적 용법이 있어요. 그 친구를 같이 한번 배울 거고요. 그리고 나서 시간이 된다면 부사적 용법 <웃음> 같이 한번 배우겠습니다. 자, 오늘도 영상 보시느라 수고하셨습니다.